లాస్ట్ క్లాస్ లో మనం డెత్ గురించి పాయింట్స్ చెప్పుకుంటూ వచ్చాం అందులో ఫోర్ పాయింట్స్ ప్రధానంగా మీరు ఆచరించాలని చెప్పి చెప్పారు ఆయన సో ఫోర్ పాయింట్స్ మనం దినచర్యలో ఆచరణలో పెట్టుకోవడం చేత ఏమవుతుందంటే డెత్ అన్నటువంటిది మనం ఒక చక్కగా దాన్ని లైఫ్ లో ఒక సో ఒక కాన్షియస్ డెత్ అన్నటువంటిది మనం ఇది చేయగలుగుతా అని చెప్పి ఆయన చెప్పారు అందులో ఫోర్త్ పాయింట్ మనం కవర్ చేసుకున్నాం అది మనలో ఒక రేపు చెప్పుకుని మనం మళ్ళా ముందు పాఠంలో వెళ్ళాం రికార్డ్ అండ్ వాచ్ ఆల్ ఫినామినా కనెక్టెడ్ విత్ విత్ డ్రాయింగ్ ప్రాసెస్ వెదర్ ఫాలోడ్ ఇన్ మెడిటేషన్ వర్క్ ఆర్ ఇన్ బైన్ టు స్లీప్ దీన్ని మనకి ఏమని చెప్తారంటే స్వప్న జ్ఞానము నిద్ర జ్ఞానము అని చెప్పి పతంజలి అవసరాల్లో మాస్ గారు మనకు చెప్తారు అంటే నిద్ర జ్ఞానం మనకి కలిగి ఉండాలి నిద్ర అంటే ఏమిటి అది ఎలా అంటే నిద్ర జ్ఞానము అంటే ఈ ప్రాసెస్ ఆఫ్ స్లీప్ అనేటువంటిది ఎలా జరుగుతుంది ఏంటి అనేటువంటి చక్కగా మనం దాన్ని ఒక ఇదిగా పెట్టుకోవాలి అంటే స్లీప్ ఎలా జరుగుతుంది అనేటువంటి మనం గమనికగా ఉంటే అది నిద్ర అవ్వదు నిజానికి అది మనకి అక్కడ చక్కగా మాస్ గారు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు మనకి నిద్ర అన్నటువంటిది నిద్ర జ్ఞానము అన్నారు అలాగే స్వప్న జ్ఞానము అని చెప్పి మనకి చెప్పారు మాస్టర్ గారు ఈ రెండింటి గురించి చక్కగా అసలు స్వప్నం అంటే ఏమిటి నిద్ర అంటే ఏమిటి వీటి గురించి ఒకటి చక్కటి అంటే మనం నిద్రపోతూ ఉన్నప్పుడు ఎలా జరుగుతుంది ఏం జరుగుతుంది మన నిద్రలోకి వెళ్ళడం అంటే ఎలా అవుతుంది ప్రాసెస్ మళ్ళా నిద్రలో నుంచి మెలకు రావడం అన్నటువంటిది ఎలా జరుగుతుంది ఇది ఆఫ్టర్ స్లీప్ మనం ఇది గమనించుకోవాల్సినటువంటి విషయం ఇది చక్కగా ఇది ధ్యానం ద్వారా చక్కగా అసలు ఇందులో ఈ ప్రొసీజర్ లో ఏం జరుగుతుంది ఎలా జరుగుతుంది అసలు నిద్రలోకి మనం ఎలా వెళ్ళగలుగుతున్నాం మళ్ళా నిద్రలో నుంచి మనం ఎలా మనం బయటకి రాగలుగుతున్నాము దీనికి అసలు ధ్యానం చేయాలి నిద్రలోకి మనం ఎలా పెడుతున్నాం అంటే మనకి తెలిసి వెళుతూ ఉన్నామా అప్పటిదాకా తెలుస్తుంది టక్క నిద్రలోకి వెళ్ళిపోతాం మళ్ళీ నిద్రలో నుంచి మెలుకు రావడం కూడా అలా అంటే ఆ బయటకి రావడం లోపలికి వెళ్ళడం అన్నటువంటిది మనకి ఆ అంటే బయటకు వచ్చిన తర్వాత నిద్రలో నుంచి బయటకు వచ్చాం అనేటువంటిది తెలుస్తుంది ఈ నిద్రలో వెళ్ళిపోతున్నప్పుడు మనకి ఏం జరుగుతుంది ఏమిటి ఈ విషయాన్ని చక్కగా ధ్యానం చేసుకోవడం చేత ఏమవుతుందంటే డెత్ కి సంబంధించినటువంటి సీక్రెట్స్ మనకి చక్కగా తెలియబడతాయి అందరూ ఎప్పుడు కూడా పడుకోవడానికి ముందు చక్కగా ప్రశాంతంగా మనం నిన్న మనం చెప్పుకున్నటువంటి విధానంలో మీరు నిద్రలోకి వెళ్ళండి అని చెప్పి చెప్పారు మనకి ఇట్ విల్ బీ ఫౌండ్ ఫర్ ఇన్స్టెంట్ దట్ మెనీ పీపుల్ వేక్ విత్ ఆల్మోస్ట్ పెయిన్ఫుల్ స్టార్ జస్ట్ యాజ్ దే హ్యావ్ డ్రాప్ డ స్లీప్ దిస్ ఈస్ డ్యూ టు ది స్లీపింగ్ అవుట్ ఆఫ్ ది కాన్షియస్నెస్ త్రీ ఏ వెబ్ విచ్ ఈస్ నాట్ అడిక్వేట్లీ క్లియర్ అండ్ త్రూ అన్ ఆర్ ఫేస్ విచ్ ఈస్ పార్షియలీ క్లోజ్ So, three of them, which is partially closed. So, Nidra Jnanam Deli Kunda on a different word, Nidra Loh Kudu Poda, Malla Nidra Loh Chachya Loh Antwoni Dharugu Tundi Gani, but then, then, you have a process, you have a conscious, 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 you have a clear and through an orifice which is partially closed so your orifice antundi okutundi ante ee web orifice idi manam nenu cheptunna ee orifices manaku solar plexus lo orifice alage head center lo orifices ivunnai 
ఈ పాఠశాలలో క్లోజ్ గా ఉన్నవాళ్ళ వల్ల ఏమవుతుందంటే వీడు వెళ్ళడం రావడం అన్నట్టు జరుగుతుంటది నా ఇద్దరు లోకి అంటే ఈ ఇక్కడ ఈ ఆర్ఫైజెస్ అని చెప్పడంలో ఉద్దేశం ఏంటంటే ఇవి మనం డెత్ ఆస్పెక్ట్స్ కి సంబంధించినటువంటిది మామూలుగా నిద్రకినను మెరుగుకి మధ్యలో వీడు ఆర్ఫైజ్ అన్నారు దాన్ని అంటే నిద్రలోకి వెళ్ళిపోవడం మళ్ళా నిద్రలో నుంచి బయటకు రావడం ఇది ఈ జరుగుతున్నటువంటి ఈ ప్రక్రియ వీటికి ఆ ఆర్ఫైజ్ అన్నటువంటిది చక్కగా ఇదిగా లేకుండా ఉండటం చేత వీడు ఎలా తెలియకుండా నిద్రలోకి వెళ్ళిపోతున్నాడు మళ్ళా ఇదవుతున్నాడు కానీ అక్కడ జరుగుతున్నటువంటి సైన్స్ అన్నటువంటి వీటి చక్కగా తెలుసుకోవాలి సావిత్రి అన్నటువంటి గ్రంథంలో కూడా మనకి చాలా చక్కగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు ఎంతో మంది దేవతలు ఆ టైంలో పని చేస్తుంటారు వాళ్ళు వాళ్ళు మనలో పని చేస్తుండడం వల్ల మనకి మెలుకువా అన్నటువంటిది కలుగుతుంది నిజానికి మనం పెట్టుకున్నటువంటి అలారం కాదు ఇంకోటి కాదు ఆ టైంలో నిద్రలో ఉన్నటువంటి వాడికి మెలుకువా అన్నటువంటిది కలిగిస్తున్నటువంటి వాళ్ళు ఆ దేవతలు కనుక ఈ విషయాలు మనం జాగ్రత్తగా తెలుసుకోవాలి అదర్స్ మే బేర్ అండ్ ఇంటెన్స్లీ లౌడ్ స్నాప్ ఇన్ ద రీచన్ ఆఫ్ ది హెడ్ ఈ డెత్ అన్నటువంటిది వచ్చినప్పుడు ఇక్కడ లౌడ్ స్నాప్ ఇన్ ద రీజన్ ఆఫ్ ది హెడ్ ఇక్కడ కపాళం అంటాడు సార్ జరుగుతుంది ఏంటంటే దిస్ ఈస్ కాస్ బై ద వైటల్ ఏస్ ఇన్ ద హెడ్ ఆఫ్ విచ్ వి ఆర్ నాట్ యూజువల్ అవేర్ అండ్ ఏస్ ప్రొడ్యూస్డ్ బై అన్ ఇన్నర్ ఆరల్ సెన్సిటివిటీ విచ్ కాసెస్ అవేర్నెస్ ఆఫ్ సౌండ్స్ ఆల్వేస్ ప్రజెంట్ but not usually registered ikkada manlo unnatundi ee shabdam edaithe untundo mana soul nunchi oka shabdam antadu vastu ee shabdam ante ee soul aspect oka breath adi ee sound idu vastu undadam cheta life aspect antadu continue avutundi idu eppudaithe ee idi baddal avutundo aa shabdam chotlo antadu shabdam thodi kalisu ఆ కలిసిపోవడానికి ఇది ఈ స్నాప్ ఇన్ ద హెడ్ అంటే దీన్నే మనం సరిగ్గా పూర్తిగా అవగాహన లేకుండా ఉండటం చేత మనం ఏమంటాం అంటే కపాళ మోక్షం అంటారు వాళ్ళు నిజానికి ఈ బ్రెత్ ఆఫ్ ఎయిర్ చోట్ల ఉన్నటువంటి ఎయిర్ తోటి కలిసిపోవడం అది జరుగుతుంది అండ్ దే ఫాల్ ఎస్ లైఫ్ అన్నారు అదర్స్ విల్ సి లైట్ యాజ్ దే ఫాల్ ఎస్ లైఫ్ సో దీన్నే లైట్ ఆస్పెక్ట్ గా కూడా మనం దర్శిస్తాం ఈ లైట్ ఆస్పెక్ట్ గురించి వైలెట్ వైట్ అన్నటువంటి విషయం కూడా మనం ది నాన్ అరంటే ఈ లైట్ ఆస్పెక్ట్ ని ఈ వైలెట్ లైట్ అంటే అంటే చోట్లో మనకి మన చుట్టూతో ఒక కాంతిమయంగా ఉంటుంది ప్రతి వాళ్ళకి ఉంటుంది ఇది ఇది వైలెట్ లైట్ అంటే ఇది ఏంటంటే మన చుట్టూతో ఉన్నటువంటి దేవతలు వీళ్ళు మనకి చక్కటి ఒక వాళ్ళ యొక్క అనుగ్రహం కానివ్వండి వాళ్ళ యొక్క సహాయ సహకారములు కానివ్వండి మనకు అందిస్తూ ఉంటారు వాళ్ళు ఫస్ట్ మనకి బేసిక్ గా ఉండే సో వాళ్ళ వలన ఈ దేహమునకు కావాల్సినటువంటి ఏథరిక్ ఎనర్జీ అంటే మనకు అందివ్వబడుతూ ఉంటుంది సో ఇది వెళ్ళి సో ఆర్ క్లౌడ్స్ ఆఫ్ కలర్ అదర్స్ విల్ సి లైట్ యాజ్ ద ఫాల్ స్లీప్ ఆర్ క్లౌడ్స్ ఆఫ్ కలర్ ఆర్ బ్యానర్స్ అండ్ స్టీమర్స్ ఆఫ్ వైలెన్ కొందరితో ఈ లైట్ అన్నటువంటి చక్కగా మనం ఇది దర్శించగలుగుతాం ఆల్ ఆఫ్ విచ్ ఆర్ ఈథరిక్ ఫినామినా అదే ఈథరిక్ ఫినామినాగా ఈ లైట్ ఆస్పెక్ట్ గా జీవుల్లో ఉన్నటువంటిది మనకి దర్శనం అవుతుంది అంటే చక్కగా ఒక కాంతిమయమైనటువంటి వెలుగు వాళ్లలో దర్శనం పడుతుంటుంది ఈ వెలుగు చోట్లో ఉన్నటువంటి వెలుగు తోటి ఒకటిగా లింకప్ అయిపోవడం అంటే జరుగుతుంది ది క్యారింగ్ ఆన్ ఆఫ్ ఆఫ్ దిస్ ప్రాక్టీస్ అండ్ ద ఫాలోయింగ్ దీస్ ఫోర్ రూల్స్ ఫర్ ద పీరియడ్ ఆఫ్ ఇయర్స్ విల్ డూ మచ్ to facilitate the technique of the death bed so in all the points mana ante ee record and watch ee sleep antadu dan gurinchi oka chakati parigyanam manam jagratiga man nidralo velutona ela jarugutundi enti deeni endu oka chakati gnanam antadu telusukodam antadu nalugo point ga chesaru moodo point ga nama slow ga mana okok center lo nunchi vidra raavadam antadu cheparu alage ee service heart service antadu rendu point ga manam cheparu ఫస్ట్ పాయింట్ గా మనం చదువుకున్నటువంటి దాంట్లో లెర్న్ టు కీప్ ఫోకస్ ఇన్ ద హెడ్ త్రూ విజువలైజేషన్ ఇక్కడ మనం చక్కగా మన యొక్క ధ్యానం అంటుంది ఇక్కడ నిలబెట్టుకోవడం ఈ నాలుగు విషయాలు మనం నిత్య జీవితంలో మనం చక్కగా ఆచరణలో మనం పెట్టుకుంటూ ఉంటే డెత్ అన్నటువంటి విషయాన్ని మనం చక్కగా క్రాస్ చేసి ఉండడం లేదా డెత్ గురించి చక్కగా ఒక కాన్షియస్ డెత్ అన్నటువంటిది వీడు చక్కగా వీడు ఎక్స్పీరియన్స్ అవ్వగలుగుతాడు దానికి ముందు నుంచి ఒక చక్కటి శిక్షణ అన్నటువంటిది ఇచ్చుకుంటే 
వీడు ఆ డెత్ టైమ్ లో వీడు భయపడిపోవడం ఇది ఏదో డెత్ అంటే మనకి ఏం లేదు మనకి సంఖ్య లేదు సార్ మన లైఫ్ అయిపోయింది అన్నటువంటి విషయాలన్నీ ఎవరు చక్కగా క్రాస్ అవుతాడు నిజానికి డెత్ అంటే ఏం లేదండి ఇది పెద్ద విషయం ఏం కాదు అన్నటువంటి విషయం ఇది చక్కగా అవగాహనలో ఈ సాధన చేస్తూ ఉండడం సార్ వీడు తెలుస్తుంది ఎప్పుడైతే అది తెలుస్తుందో వీడు నేను మృత్యువర్మ అమృతంగమయ అంటే ఏంటో తెలుస్తుంది సో అమృతత్వం అన్నటువంటిది లైఫ్ లో కంటిన్యూ అయ్యేటువంటిది దానికి ఏర్పడేటువంటి దేహములు ఇవన్నీ కూడా వస్తుంటాయి పోతుంటాయి మన యొక్క పర్పస్ ఆఫ్ లైఫ్ అనేటువంటిది ఆ విధంగా ఫుల్ఫిల్ అవుతుంటుంది మళ్ళా వెళ్ళిపోతుంటుంది మళ్ళా వస్తుంటుంది సో దీంట్లో మనం ప్రత్యేకంగా ఇదేం లేదు అన్నటువంటి విషయం ఇది చక్కగా కాన్షియస్ గా వీడికి అన్ని కూడా తెలియపడుతుంటాయి అది జరుగుతుంటుంది తర్వాత ఇంకో రెండు పాయింట్స్ ఇక్కడ ఏం చెప్పారంటే మనం ఎప్పుడైనా సరే ఎవరైనా సరే దేహం వదిలేసేసేటువంటి సమయం ఆసన్నమైనప్పుడు ఆ ప్రాంతం అంతా కూడా చాలా నిశ్శబ్దంగా ఉంచుతుంది అంటే ఎవరైనా దేహం వదిలే అంటే ఈ దేహం వదిలేయడం అనేటువంటిది నిజానికి ఇదంతా మనం చెప్పుకున్నాం ఈ రెండు మూడు పాయింట్స్ కూడా మీరు కొంచెం ఫాలో అవ్వండి అని ఆయన చెప్తున్నారు ఇన్ రిలేషన్ టు ద టెక్నిక్ ఆఫ్ డైయింగ్ ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ పాసిబుల్ ఫర్ మీ అట్ దిస్ టైమ్ టు మేక్ వన్ ఆర్ టు సజెషన్స్ ఐ డీల్ నాట్ హియర్ అది దీని గురించి డెత్ గురించి ఇంకా చాలా విషయాలు అవన్నీ ఇంకోసారి ఎప్పుడైనా చెప్పుకుందాం అంటున్నారు ఇక్కడ ప్రధానంగా చెప్పిన ఏంటంటే మూడు పాయింట్స్ చెప్పారు ఆయన ఒకటి చాలా కామ్ రూమ్ ఉంచండి అక్కడ ఏదో బాధపడిపోవడం ఏడ్ చేయడం ఇది ఏదో చేయకండి ఎందుకంటే దేహం ధరించినటువంటి వాడు దేహం వదిలేసి ఇంకో దేహం తిరిగించి వాడు వస్తాడు మళ్ళీ వస్తుంది అక్కడికి వెళ్ళిపోడు మనం ఎలా వాళ్ళతో లింక్ అవ్వవచ్చు ఏంటి అనేటువంటి విషయాలు ఇవన్నీ కూడా మనకు చెప్పారు కనుక ఇప్పుడు చెప్తున్నటువంటి పాయింట్ ఏంటంటే ఆ రూమ్ చక్కగా ఒక ప్రశాంతంగా ఉంచండి ఆ రూమ్ తర్వాత రెండో పాయింట్ ఏంటంటే అవకాశం ఉంటే మీరు గ్రహించగలిగితే వాళ్ళు డెత్ అనేటువంటిది వాళ్ళకి ఆసన్నం అవుతోంది అనేటువంటి విషయం మీకు తెలియగలిగితే మీరు ఆ రూమ్ లో ఒక ఆరెంజ్ లైట్ పెట్టండి లేదా ఆరెంజ్ లైట్ ఉండేటట్టుగా చూడండి ఆ రూమ్ లో ఇవన్నీ కూడా నిశ్శబ్దంగా ప్రశాంతంగా చేసుకోవాల్సినటువంటి పనులు ఒక ఆరెంజ్ లైట్ అనేటువంటిది ఒకటి ఏర్పాటు చేసుకోండి అన్నారు ఆరెంజ్ లైట్ అనేటువంటిది ఏర్పాటు చేసుకోవడం చేత ఏమవుతుందంటే వీళ్ళకి తొందరగా హయ్యర్ దాంతో ఒక చక్కటి లింకప్ వస్తుంది అది అదొక విషయం చక్కగా అవగాహనలో పెట్టుకోండి అన్నారు తర్వాత ఆ మనకి ఈ కొన్ని చక్కటి మ్యూజిక్ అనేటువంటిది ఒకటి ఉంటుందండి ఇది ఒక సోలికి సంబంధించినటువంటి మ్యూజిక్ ఒకటి ఉంటుంది ఆ రహస్యాలు ఇక్కడ ఏం చెప్పట్లేదని కూడా ఆయన చెప్తున్నారు ఈ మ్యూజిక్ అనేటువంటిది వాడికి ప్లే చేయడం చేత వాడు చక్కగా చోట్ల అనేటువంటి దాంతో వీడు అనుసంధానం చేసి అలా వాడు దేహం వదిలేయడం అనేటువంటిది చాలా సునాయాసంగా ఎడిపోతుంది అదొకటి మ్యూజిక్ కూడా ఒకటి ఉంటుంది అన్నట్టు కూడా మనకి చెప్తున్నారు which will facilitate the work of the soul in abstracting itself from the body chakka soul antade body lo nunchi chaala oka slow withdrawal antade chaala easy ga withdrawal antade soul ki yerpadutundi music antade manaku eventually music play cheyali enti ane edandi vishayam manaki aa rahasya levi cheppatledu endukante still it takes time for man to how to know this music annatiga cheptaru andu gurinchi aa rahasya levi cheppatledu తర్వాత ఇంకొక పాయింట్ ఏంటంటే ఆన్సర్ టైం నెర్వ్ సెంటర్స్ అది తర్వాత కొన్ని మంత్రోచ్చారణలు ఇలాంటివి చక్కగా చేయడం అంటుంది ఒకటి చేయండి అని అన్నారు తర్వాత ఇంకొక పాయింట్ ఏంటంటే నేను ఒక చక్కటి శాండల్ వుడ్ అగరబత్తి ఒకటి చక్కగా పెట్టండి అన్నారు శాండల్ వుడ్ దాన్ని ఆయన స్పెసిఫై చేయడం ఏంటంటే ఇట్ హెల్ ఫస్ట్ అండ్ ఫైనల్ డే ఇది అన్నారు అది సో ఈ శాండల్ వుడ్ అగ ఓన్లీ షుడ్ బి బర్న్ in the room and no incense of any other kind permitted sandal wood idu maatram meer vaadandi ani cheppi cheptaru andu gurinchi adu okati chakka follow avadam manchidi tarvata ee idu okati mantra charan lelandi cheyadam chethe emavutundante depart in peace antadu telu chakka ee jesus garu kuda konni mantra charan lanetundi chesi ayina la deham odileda ee chesaru కనుక మనం చక్కగా మనకి అర్థమయ్యే దాంట్లో మనం చెప్పుకోవాలంటే చక్కగా పుట్టి చూపుతాం కానీ స్త్రీ చూపుతాం కానీ ఇలాంటి అలా దేహం వదిలేసే టైంలో వాళ్ళు అలా చేయడం చేత చోట్లో ఉన్నటువంటి పురుషుడితో వీళ్ళు లింకప్ అయిపోవడం అన్నట్టు జరుగుతున్నారట అలాంటి అవకాశం ఉన్నప్పుడు చక్కగా చేయండి అని చెప్పారు ఎక్స్ట్రీమ్ అంక్షన్ హ్యాస్ అన్ అక్కల్ సైంటిఫిక్ బేసిస్ అది ది టాప్ ఆఫ్ ద హెడ్ ఆఫ్ ద డైంగ్ మ్యాన్ షుడ్ ఆల్సో సింపాలికల్ పాయింట్ టువర్డ్స్ ద ఈస్ట్ అండ్ the feet and the hands should be crossed manaki alaithe jesus gar this untundo aa rakamga avakasam unta ala ala avakasam kada ala padko pettala anadiga kuda cheptam manam for various reasons we follow our own methods but to the possible extent 
యాక్చువల్ గా విషయం ఏంటని అనేటువంటిది మనం తెలుసుకోవాలి ఏంటంటే హెడ్ టువర్డ్స్ ఈస్ట్ అండ్ హ్యాండ్స్ ఇవన్నీ కూడా ఇలా ఎక్స్టెండెడ్ గా ఇలా ఉంచడం చేత ఒక క్రాస్ అంటే చోట్ల ఉన్నటువంటి క్రాస్ లో ఇది ఇదొకటి అనమాట అది జరుగుతుంది ఇది మనకి డెత్ గురించి మాస్టర్ జాల్పూర్ గారు ఇచ్చినటువంటి రహస్యాలు నా వీల్ ప్రొసీడ్ టు ది రూల్ ట్వెల్వ్ ది రూల్ ట్వెల్వ్ లో ఏంటంటే రూల్ లెవెన్ తోటి మనకి వి హావ్ కంప్లీటెడ్ ది రూల్స్ ఆఫ్ ది యాస్ట్రల్ ప్లేన్ ఇప్పుడు ఇంకొక ఫోర్ రూల్స్ ఉన్నాయి ఇవి ఫిజికల్ ప్లేన్ కి సంబంధించినటువంటి రూల్స్ ఇవి అందులో ఈ ఫోర్ రూల్స్ లో ఫస్ట్ వన్ ఏంటంటే రూల్ ట్వెల్వ్ ట్వెల్వ్ థర్టీన్ ఫోర్టీన్ ఫిఫ్టీన్ ఈ ఫోర్ రూల్స్ ఈ రూల్ ఏంటో ఇది చదువుకుందాం మనం ది వెబ్ పల్సెస్ ఇట్ కాంట్రాక్ట్స్ అండ్ ఎక్స్పాండ్స్ that the magician sees the midway point and thus leaves those prisoners of the planet whose not is right and justly tune to that which must be made then is the rule level 12 then two headings la manam chadukunta interludes and cycles annar the interludes and cycles entante chotlo manam ante నిజానికి మనం ఎప్పటిదా చదువుకున్నటువంటి రూల్స్ వేరు ఇప్పుడు చదువుకోబోయే రూల్స్ వేరు ఇవి ఏంటంటే ఫిజికల్ ప్లేన్ లో ఇవి మనం ఆచరణలో పెట్టుకోవాల్సినటువంటి రూల్స్ ఇవి చక్కగా మనం నిత్య జీవితంలో అంటే ఇప్పటిదాకా చదువుకున్నటువంటి సబ్జెక్ట్ సంబంధించినటువంటి మెంటల్ ప్లేన్ మనది ఎలా ఉండాలి థాట్ ఫామ్స్ ఎలా ఉండాలి ఇలాంటి రహస్యాలన్నీ మనం చదువుకోము చక్కగా ఇప్పుడు ఏంటంటే తెలుసుకున్నటువంటి విషయాన్ని నిత్య జీవితంలో ఆచరణలోకి మనం పెట్టుకోవాల్సినటువంటి రహస్యాలు ఇప్పుడు చెప్తారు అంటే ఒక రకంగా ఇది చాలా కష్టమైనటువంటిది ఇప్పటిదాకా చెప్పినటువంటి ఒక రకం ఇప్పుడు చెప్పబోయేది ఒక రకం అనమాట అందురించి ఈ రహస్యాలు జాగ్రత్తగా తెలుసుకోండి అన్నారు ఈ చోట్ల ప్రధానంగా మనకి సెవెన్ రేస్ యాక్టివిటీ అన్నట్టు ఒకటి నడుస్తుంది అందులో ఏదైనా సరే వ్యక్తీకరణ అవ్వడం ఏదైనా సరే ఏర్పడటం ఇదంతా కూడా థర్డ్ ఫిఫ్త్ అండ్ సెవెంత్ రేస్ యాక్టివిటీ విల్ బి ఈజీ దాన్ టూ ఫోర్ సిక్స్ రేస్ ఇవన్నీ కూడా మనం అక్కడ మేటైన్మెంట్ లో కొంత వరకు మనం చెప్పుకున్నాం సెవెన్ రేస్ రే ఆఫ్ సెరిమోనియల్ మ్యాజిక్ తర్వాత ఫిఫ్త్ రేస్ కాంక్రీట్ నాలెడ్జ్ థర్డ్ రేస్ యాక్టివ్ ఇంటెలిజెన్స్ ఈ మూడు రేస్ వలన మనకి ఏం ఏర్పడుతుంటది అంటే సృష్టిలో ఏదైనా సరే వ్యక్తం అవ్వడం అంటువంటి జరుగుతుంది ఎక్స్ప్రెషన్స్ అంటువంటి మనం చూస్తుంటాం ఇవన్నీ కూడా సో ప్రస్తుతం సెరిమోనియల్ మ్యాజిక్ ఆర్ సెవెంత్ రే యాక్టివిటీ అంటువంటిది చాలా ఎక్కువగా జరుగుతుంది ఈ సెవెంత్ రే యాక్టివిటీ అంటువంటి వాదాలను వాళ్ళ ఏం జరుగుతుంది అంటే చోట్లో ఎక్కడ ఎటువంటి వాడు ఏ సాధన చేసుకోగలుగుతూ ఉండడం అంటుంటది చాలా తేలిగ్గా వాడికి అంటే వాడికి ఉన్నటువంటి కండిషన్స్ వాడికి చక్కగా వాడి సాధనకి ఉపయోగపడేట్టుగా వాడికి ఏర్పడుతుంది ఉదాహరణకు వాడు అక్కడ ఎక్కడో ఉన్నాడు వీడికి అటువంటి పరిస్థితుల్లో కూడా వాడు ఎలా సాధన చేసుకోవచ్చు ఏంటి అనేటువంటి విషయం వాడికి చక్కగా దర్శనం పడటం ఇలాంటి విషయాలన్నీ కూడా జరుగుతూ ఉండేది సెవెంత్ రే యాక్టివిటీ ఈ సెవెంత్ రే యాక్టివిటీ గురించి కూడా మనం ఈ కథల్లో చదువుతున్నాం సో అట్లాంటి యాక్టివిటీ అంటే ప్రధానంగా సాగుతోంది Rather, it is apparent, therefore, that the day of opportunity is with us. The day of opportunity is with us in the country. And it is because of the seventh day. Seventh day activity was the angel. Because of the seventh day activity was the angel. It was not a good thing. It was 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 a good thing. Guru Yorka. దగ్గరలోనే వాడు సామీప్యంలోనే వాడు ఉండవలసినటువంటి అవసరం లేదు గురువు ఎక్కడ ఉండవచ్చు శిష్యుడు ఎక్కడ ఉండవచ్చు శిష్యుడికి కావాల్సినటువంటి రోజు వాడు కాసేపు అలా ధ్యానంలో కూర్చోవడం చేత ఏమవుతుందంటే గురువు ఏ ప్రాంతంలో ఉన్నా సరే శిష్యుడు ఎటువంటి ప్రాంతం ఎక్కడున్నా సరే శిష్యుడికి కావాల్సినటువంటి జ్ఞానం అంతా కూడా గురువు అలా అందిస్తూ ఉంటాడు ఆ అందివబడినటువంటిది వాడికి అలా దర్శనం పడుతుంటుంది అది వాడి నిత్య జీవితంలో ఆచరణలు అలా పెట్టుకుంటూ వెళ్ళడం ఇదంతా కూడా జరుగుతుంటుంది ఇదంతా కూడా పెద్ద ఇదంతా ఒక సెవెంత్ రే యాక్టివిటీ చాలా వైభవంగా సాగుతుంది ఈ సెవెంత్ రే యాక్టివిటీ కనుక అది ఎంత అద్భుతంగా ఉంటుంది అంటే ప్రస్తుతం ఈ పదేళ్లలో కన్నా ఈ రెండు మూడు ఏళ్లలో మనం ఈ సెవెంత్ రే యాక్టివిటీ చాలా ఆ వైభవంగా మనం దర్శించుకుంటూ ఉండవచ్చు కనుక ఇట్ ఈస్ దర్ఫామ్ ది మ్యాజికల్ వర్క్ విత్ మెనీ ఆఫ్ ది ఫ్యాక్టర్స్ ప్రజెంట్ విచ్ విల్ టెన్ టు ప్రొడ్యూస్ సాటిస్ఫాక్టరీ రిజల్ట్స్ A very interesting analogy works out. As we study the words, the web pulses, it contracts and expands. The underlying thought is that of pulsation or diastole and cistole of ebb and flow. We are going to be sure to go to the law of alternating nature and this master and manager. So, there is an alternating nature and there is an alternating nature. There is an alternating nature and there is an alternating nature. There is an alternating nature and there is an alternating nature. 
రెండు యాక్టివిటీస్ మనకి జరుగుతూ ఉన్నాయి ఈ రెండు యాక్టివిటీస్ వల్ల మనం తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఆఫ్ ది డే ఆఫ్ ఆపర్చునిటీ అండ్ ద నైట్ ఆఫ్ ఇన్యాక్టివిటీ ఆఫ్ ఇన్ఫ్లో అండ్ అవుట్పుట్ లేదా ఇన్హలేషన్ ఎక్సలేషన్ ఎపియరెన్స్ డిసప్పియరెన్స్ ఇలా ఇవి రెండు ఏర్పడుతూ ఉన్నాయి మన చోట్ల ఏమిటి ఈ రెండు ఏర్పడడంలో అంటే రహస్యం ఏమిటంటే దిస్ డే అండ్ నైట్ సైకిల్ విచ్ ఈస్ ద ఇనేటబుల్ మార్క్ ఆఫ్ మేనిఫెస్టెడ్ ఎగ్జిస్టెన్స్ హ్యాస్ టు బి రికగ్నైజ్ వన్ ఆఫ్ ద థింగ్స్ విచ్ ఎవ్రీ డిసైపుల్ హ్యాస్ టు లెర్న్ ఈస్ టు అచీవ్ దట్ విజ్డమ్ విచ్ ఈస్ బేస్డ్ ఆన్ ఎ నాలెడ్జ్ ఆఫ్ వెన్ టు వర్క్ అండ్ వెన్ టు రిఫైన్ రిఫ్రైన్ సో ఎప్పుడు వీడు పని చేయాలి ఎప్పుడు వీడు సైలెంట్ గా ఉంటారు ఆ విషయం వీడు బాగా తెలుసుకోవాలి సాధనలో ఉన్నటువంటి వాడు ఎప్పుడు వీడు పని చేయాలి ఎప్పుడు వీడు సైలెంట్ గా ఉండాలి ఎటువంటి పరిస్థితులు వీడు పని చేయాలి ఎటువంటి పరిస్థితులు వీడు సైలెంట్ గా ఉండాలి అది మనం డే అండ్ నైట్ యాక్టివిటీ డే టైమ్ లో పని చేసేటువంటి యాక్టివిటీ అంతా కూడా నైట్ టైం వచ్చేసి సైలెంట్ అయిపోతుంది కదా కనుక అలాగే సాధకుడు యొక్క లైఫ్ లో కూడా కొన్ని సందర్భాల్లో వీడు చక్కగా వీడు సాధనకి సంబంధించినటువంటి కార్యక్రమం ఉండదు వీడు నిర్వహించుకుంటూ వెళ్ళాలి కొన్ని సందర్భాల్లో వీడు నిర్వహించవలసినటువంటి దేవి ఉండదు వీడు కళ్ళు మూసుకుని కూర్చోరు అండి సో అది ఏంటి అనేటువంటి విషయాలు మనకి ఇప్పుడు చెప్తారు విచ్ ఈస్ బేస్డ్ ఆన్ ఎ నాలెడ్జ్ ఆఫ్ వెన్ టు వర్క్ అండ్ వెన్ టు రిఫ్రైన్ అండ్ ఆన్ అండ్ అండర్స్టాండింగ్ ఆఫ్ దోస్ పీరియడ్స్ ఆర్ ఇంటర్లోడ్స్ విచ్ ఆర్ క్యారెక్టరైజ్ బై స్పీచ్ అండ్ బై సైలెంట్ ఎప్పుడు మాట్లాడాలి ఎప్పుడు మాట్లాడకూడదు ఎప్పుడు మనం పని చేయాలి ఎప్పుడు పని చేయకూడదు ఇంకా బాగా మనం చక్కగా కరెక్ట్ గా అండర్స్టాండ్ చేసుకోగలిగితే ఎటువంటి పరిస్థితుల్లో పని చేయాలి ఎటువంటి పరిస్థితుల్లో పని చేయాలి చక్కగా మనం ఇది మనం తెలుసుకుని ఉంటే ఈ జ్ఞానం మనకి అండ్ ఆన్ అన్ అండర్స్టాండింగ్ ఆఫ్ దోస్ పీరియడ్స్ ఆర్ ఇంటర్లోడ్స్ విచ్ ఆర్ క్యారెక్టరైజ్ బై స్పీచ్ అండ్ బై సైలెంట్ పీరియడ్ హియర్ దట్ మిస్టేక్స్ ఆర్ మేడ్ అండ్ హియర్ దట్ మెనీ వర్కర్స్ ఫెయిల్ టు మేక్ గుడ్ చాలా మంది ఇక్కడ ఫెయిల్ అయిపోతారండి ఎప్పుడు మాట్లాడాలో అప్పుడు మాట్లాడటం మానేస్తాం ఎప్పుడు సైలెంట్ గా ఉండాలో అప్పుడు మనం మాట్లాడేస్తాం ఎప్పుడు మనం నిజంగా మన కర్తవ్య ఆచరణ చేయాలో అప్పుడు మనం చేయకుండా ఉంటాం ఎప్పుడు మనం ఇక్కడ పని చేయకర్లేదు అన్నట్టు ఉంటుందో అప్పుడు మనం అక్కడ పని చేయడానికి వాళ్ళు చేస్తున్నటువంటి పనులకు మనం దూరడానికి ఎక్కువగా మనం ప్రయత్నం చేస్తుంటాం అందువల్ల మోస్ట్ ఆఫ్ ది పీపుల్ ఫెయిల్ హియర్ అని చెప్పాను గాడ్ బ్రేజ్ అండ్ హిస్ పల్సేటింగ్ లైఫ్ ఎమనేట్స్ ఫ్రమ్ ది డివైన్ హార్ట్ అండ్ మేనిఫెస్ట్ యాజ్ ద వైటల్ ఎనర్జీ ఆఫ్ ఆల్ ఫార్మ్స్ it flows pulsating in its cycles throughout all nature this constitutes the divine inhalation and exhalation between this breathing out and breathing in comes a period of silence and the moment for effect to work a disciple if disciples can learn to utilize these interludes they can then release the prisoners of the plant with the manner in which this one life of the solar system works in these vast interludes of meditative silence called technically a pralaya he meditated silence sana అంటే ఉదాహరణకి ఒక నాలుగు రోజులు ఒక నాలుగు సంవత్సరాలు వీడు ద్వారా వర్క్ అవ్వచ్చు మళ్ళా ఒక రెండు సంవత్సరాలు ఒక నాలుగు సంవత్సరాలు వీడి ద్వారా అదే వర్క్ చేస్తా అంటే వీడి ద్వారా అతని అవ్వకపోవచ్చు వీడు సైలెన్స్ అంటాడు అబ్జర్వ్ చేయాల్సినటువంటి టైంలో వీడు వర్క్ చేస్తా అంటే వీడు మంచి పని అయినా వీడి ద్వారా అవ్వదు వీడు చక్కగా వెంటనే తెలుసుకోవాలి అని ఆ వర్క్ వీడు మానేయాలి మంచి పని అయినా పది మందికి సంబంధించిన సరే అది చేయడానికి వేరే వాడు ఉన్నాడు నువ్వు చేయవలసినటువంటి సాధన వేరే ఒక సైలెన్స్ అంటుంది ఇప్పుడు అబ్జర్వ్ చేయాలి మనం అలాంటిది మనం చక్కగా మన నిత్య జీవితంలో ఎప్పుడు మనం పని చేయాలి ఎప్పుడు మనం పని చేయకూడదు అలాంటిది మనం చక్కగా ఎలా తెలుసుకోవాలంటే రహస్యాలు ఇప్పుడు మనం చెప్తారు వీ నీడ్ నాట్ కన్సర్న్ అవర్ సెల్స్ ద యాక్టివిటీ ఆఫ్ ద యూనివర్సల్ మైండ్ అండ్ ఆఫ్ ది కాంప్రిహెన్సివ్ పర్పస్ కెన్ ఓన్లీ బి పర్సూడ్ వెన్ ఏజ్ సన్ ఆఫ్ గాడ్ ఎంటర్స్ కాన్షియస్లీ ఇన్ టూ డివైన్ హెల్ప్ ఇస్ ద మోడ్ ఆఫ్ వర్కింగ్ బై మీన్స్ ఆఫ్ విచ్ అవర్ ప్లానెటరీ లైఫ్ యూటిలైజ్ ద సైకిల్స్ ఆఫ్ సైలెన్స్ కన్సర్న్స్ హిమ్ అలోన్ దాన్ని ప్రడయాన్ సైలెన్స్ అది హిమ్ అలో అది వాడికే తెలుసు యూనివర్సల్ మైండ్ అంటే చోట్లో ఈ సౌర మండలం కొన్నాళ్ళు వ్యక్తం అవుతుంది కొన్నాళ్ళు ప్రళయ స్థితిలో ఉండిపోతాం కొన్నాళ్ళు సైలెంట్ అయిపోతుంది ఈ సౌర మండలం అంటే ఏంటంటే ఆ టైంలో వీడు అందుకోవాల్సినటువంటి శిక్షణ ఉంటూ ఉంటుందండి ఈ శిక్షణ తీసుకుని వీడు మళ్ళా వర్క్ కి వీడు ఎప్పుడైతే వస్తాడో అప్పుడు ఇంకా బాగా పెర్ఫామ్ చేయడం సో ఈ టైం మనకి ఏమిటి ఇట్లాంటి టైం పెట్టారు ఏంటి మనం ఇంత దూరంగా పెట్టారు అన్నటువంటిది వీడు బాధపడాల్సిన అవసరం కాదు ఇప్పటిదాకా ఉదాహరణకు ఒక వర్క్ వీడు చేశాడు అనుకోండి ఆ తర్వాత వీడికి ఒక సైలెన్స్ అన్నటువంటిది పెడతారు
చెప్తే మనం అయ్యో మనం ఏదో మందులు ఇచ్చేవాడు మనం మానేసాం మన చేత మందులు ఇవ్వనియట్లేదు ఏంటి మనం చెడ్డానే ఇచ్చాం కదా మనం ఎందుకు ఈ రకంగా అయిపోయిందని ఇలా వీడు ఫీల్ అయిపోకూడదు మందులు ఇవ్వద్దన్నారు ఓకే సో వీడు అప్పుడు తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటంటే వీడు నిర్ణయించవలసినటువంటి పని భవిష్యత్తులో ఇంకొక ఉంటుంది దానికి సంబంధించినటువంటి ప్రిపరేషన్ ఇప్పుడు చేసుకోవడం వీడు చెయ్యాలి ఆ ప్రిపరేషన్ వీడు చేయకుండా వీడు ఉన్నాడు అనుకోండి తద్వారా వీడికి వచ్చినటువంటి ఇంటర్వ్యూ పీరియడ్ ను వీడు దుర్వినియోగం చేసుకున్నాడు అవుతాడు ఇక్కడ వాడు ఎందుకు వద్దన్నాడు అనేటువంటి బాధ వీడికి ఎక్కువగా వచ్చేది వీడు ఈ టైం యూటిలైజ్ చేసుకుంటే వీడు సాధకుడు అవ్వడు గురించి ఆ రాష్ట్రాలు అన్నీ కూడా ఎలా తెలుసుకోవాలనే విషయం మనకు కొన్ని పాయింట్స్ దీస్ ఇంటర్వ్యూస్ ఫర్ ద పర్పస్ ఆఫ్ అవర్ డిస్కషన్ ఫాల్ ఇన్ ద త్రీ కేటగిరీస్ ఈ ఇంటర్వ్యూ పీరియడ్ ఇది త్రీ కేటగిరీస్ కింద చెప్తాం నెంబర్ వన్ ఇస్ లైఫ్ ఇంటర్వ్యూస్ ఆర్ దోస్ పీరియడ్స్ వేర్ ఇన్ the spiritual man is out of incarnation and has withdrawn into the ego consciousness this for the little evolved are practically non existent the cycle in and out of incarnation is amazing rapidity the physical plane analogy of this rapidity of activity is to be found in the instant in the intense rushing to and fro of the ordinary man as he meets the exigencies of the existence and also in the difficulty he evidences in patience and in waiting and achieving the meditative points as the growth takes place adi vidu tagga vidu life aspect antundu dantlo ante vidu janma theesukodam malla velukodam janma theesukodam malla velukodam ilante kuda konni jarugutundi edi nanarante interlude period ante janma theesukunnadu theesukogane adhe adhe airport jali idhe adhe airport jali akkada adhe jali ikkada idhe jali edo pillalni school la pettali manchi school la pettali pillalni chadivichali pillalu homework chesi ఇలా వీడు పొద్దున్న నుంచి రాత్రి దాకా ఆఫీస్ పని చేయాలి ఇంట్లో ఈ దీనిలో ఇలా వీడు బిజీ అయిపోతాడు ఈ బిజీ అయిపోయి అరవై సంవత్సరాలు ఎనభై సంవత్సరాలు వీడు వీని చెప్పి అసలు నిజానికి సాధన ఏమిటా అన్నట్టు తెలుసుకోకుండా వీడు ఉండిపోతున్నాడు అందు నుంచి వీడికి మళ్ళా నెక్స్ట్ లైఫ్ వచ్చే లోపు వీడికి ఒక మెడిటేషన్ పాయిస్ అంటుండ ఉంటాడు సో ఆ టైంలో నేను ఈ రకంగా ఇలా జీవించాను దీనికన్నా బెటర్ గా మనం చక్కగా జీవించాలనే విషయం వాడికి తెలియబడటం అంటుంది జరుగుతుంది తద్వారా వీడు మళ్ళా లైఫ్ ఆస్పెక్ట్ అంటుండి తీసుకున్నప్పుడు ఇంతకన్నా కొంచెం ఒక చక్కటి సాధన అంటుండి చేసుకుంటూ వీడు లైఫ్ ఆస్పెక్ట్ ని వీడు కొనసాగించుకోవడం అంటుండి జరుగుతూ ఉండాలి అండ్ ఇన్ వెయిటింగ్ అండ్ ఇన్ అచీవింగ్ ద మెడిటేటివ్ పాయింట్స్ అండ్ ఆల్సో ఇన్ ద డిఫికల్ట్ హీ ఎవిడెన్సెస్ ఇన్ పేషెన్స్ దీన్ని ఏమవుతుందండి వీడు డిఫికల్ట్ హీ ఎవిడెన్సెస్ ఇన్ పేషెన్స్ వీడు ఈ రష్యంగు వీటిల్లోనూ వీడు పేషెన్స్ ఉంటుంది వీటిలో ఉండకుండా ఉండిపోవడం జరుగుతుంది అందుకు నుంచి వీడికి ఏం చేస్తారంటే ఒక నిమిషం ఆగంటాడు వీడు నిమిషం ఆగి నుంచో అంటాడు నుంచో అంటాడు అంటే ఏంటంటే వీడు చేస్తున్నటువంటి పని కాసేపు ఆపించడం ఈ ఆపించడం అంటే చేయడం చేత ఏమవుతుందంటే వీడు ఏదో రొటీన్ గా వాడు యొక్క లైఫ్ ఆస్పెక్ట్ జనరల్ గా మనం గమనిస్తే వీడు ఏదో పుట్టాడు ఏదో ఎడ్యుకేషన్ అలా రొటీన్ గా వెళ్ళిపోయింది ఏదో బీటెక్ ఎంటెక్ లో చదివించాడు తర్వాత ఉద్యోగంలోకి వెళ్ళిపోయాడు తర్వాత అరవై సంవత్సరాలు డెబ్బై సంవత్సరాల దాకా అలా సైకిల్ అలా వెళ్ళిపోతుంది లైఫ్ ఇట్లా లైఫ్ ఆస్పెక్ట్ వెళ్ళిపోతుంటే అందు గురించి దీని మధ్యలో ఇంటర్వ్యూట్స్ అనేటువంటి కొన్ని పెట్టుతారు ఈ ఇంటర్వ్యూట్స్ అనేటువంటి ఏర్పాటు చేయడం చేత ఏమవుతుందంటే ఇంకొక గ్యాప్ అంటుంది ఉంటుంది ఈ గ్యాప్ లో వీడు ఏ రకంగా ఇప్పటిదాకా జీవించాడు అలా జీవించడంలో చేసినటువంటి తప్పులు కానీ లేదా ఇన్ ఫ్యూచర్ జీవించవలసినటువంటి విధానం కానీ వాడికి ఆ ఇంటర్వ్యూట్ పీరియడ్ లో వాడికి తెలియబడుతూ ఉంటుంది ఫార్నరీ మ్యాన్ హ్యాస్ హీ మీడ్ ద exigences of existence and also in the difficulty he evidences in patience and in waiting and in achieving the meditative points as growth takes place the periods of withdrawal from incarnation steadily lengthen so id eppudaithe ee chakati ga id telusukuntu untado veediki ee interlude period perugutu untundi annadu ante entante veedu maatladavalsinatundi samayam takku gaanu nishabdhanga undavalsinatundi samayam ekku gaanu veedu dashnu avu ఎక్కువ మాట్లాడక్కర్లేదు అంటుంది విషయం ఇది తెలుస్తుంది అంటే నిజానికి వీడు పని అంటుంటుంది చేసుకుంటూ వెళతారు కానీ ఈ పని నిర్వహణలో వీడు తెలుసుకునేటువంటి రహస్యం ఏంటంటే భౌతికంగా చేసేటువంటి పనులు లేదా ఫిజికల్ యాక్టివిటీ అంటువంటి తక్కువగాను ఇన్నర్ యాక్టివిటీ ఎక్కువగాను వీడు పెంచుకుంటూ వీడు వెళ్ళిపోతుంది ఏంటంటే కనుక వీడు ఇంతసేపు ఇంత మాట్లాడక్కర్లేదు లేదా ఇంత ఇది చేయక్కర్లేదు అంటువంటి రహస్యం రాను రాను అలా తెలుసుకోవచ్చు తెలిసిపోతూ ఉండడం చేత వీడు భౌతికమయ్య జగత్తులో తక్కువగానూ ఆధ్యాత్మికంగా లేదా ఇన్నర్ లైఫ్ లో వీడు ఎక్కువగాను వీడు లైఫ్ ఆస్పెక్ట్ అంటే కొనసాగింపడిపోతూ ఉంటాయి అది జరుగుతుంది ఫ్రమ్ ఇన్కార్నేషన్ స్టడీలీ లెంగ్ అంటే 
the point is reached when the periods out of physical manifestation greatly exceed those spent in outer expression. Then the interlude dominates. The periods of outgoing and of inbreathing are relatively brief, and the point to be emphasized, these two periods are colored and controlled by the purposes of the soul. Here only the end is the dependent on the end. Purpose of the soul, the soul, the life aspect is called on the the end life and what an example. And I check that with sadhan just put over to under physical that with jazz under the panlo leather video, tana purinchi leather. ఇలాంటి ఒక మినిమం నీడ్స్ ని ఫిల్ చేసుకోవడానికి వాడు టైం ని కేటాయించవలసినటువంటిది అలా రాన్ రాన్ తగ్గిపోతుంది ఇప్పుడు ఆధ్యాత్మికంగా లేదా ఒక సేవా మార్గంగా జీవించేటువంటి టైం నమ్మరికి అలా పెరిగిపోతుంది సో పర్పస్ ఆఫ్ సోల్ సోల్ ఏ పర్పస్ మీద లైఫ్ ఆస్పెక్ట్ తీసుకుంది అనేటువంటి రహస్యం వీడికి తెలియబడుతూ ముందుకు వెళుతూ ఉంటాడు వీడు ఫార్ములేటెడ్ అండ్ రికార్డెడ్ ఆన్ ది మైండ్ దిన్ ఇంటర్వ్యూడ్ బిట్వీన్ ద టూ మోర్ యాక్టివ్ స్టేజెస్ ఇదంతా కూడా ఎప్పుడు రికార్డ్ అయ్యి ఎప్పుడు ఇదంతా ఉంటుంది అంటే ఈ మధ్య పీరియడ్ ఉంది కదండి వీడు నైట్ పీరియడ్ అన్నారు లేదా వీడు దేహం వదిలేసి మళ్ళా దేహం తీసుకునేటువంటి సమయం ఈ మధ్యలో ఈ పీరియడ్ లో ఎలా వీడు లైఫ్ ఆస్పెక్ట్ వెళ్ళాలి ఎలా వీడు జీవించాలి అన్నటువంటి సోల్ కి పర్పస్ ఆఫ్ లైఫ్ అన్నటువంటిది అందులో అక్కడ ఆ టైంలో డిసైడ్ అవుతుంటుంది అది డిసైడ్ అవుతుంటుంది యాక్టివ్ స్టేజెస్ ఆఫ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ద ఇన్నర్ లైఫ్ స్లోలీ డెవలపింగ్ జ్యూరింగ్ ద సైక్లింగ్ ఇంటర్ రోడ్స్ బికమ్స్ ద డామినేటింగ్ ఫ్యాక్టర్ The man gradually becomes subject to any attitude and the physical plane expression is like both of them. Physical plane expression is like a person who is in the world, 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 who is in the world. That is why the Mahan Mahal world is in the world. That is why the person is in the world. That is why the person is in the world. That is why the person is in the world. That is why the person is in the world. That is why the person is in the world. That is why the person is in the world. ఆయన ఒక వర్డ్ వదిలితే చాలు దానికి ఎన్నో ఇది ఉంటుంది నా గుర్తుండి భగవాన్తో దిన దినమో అంటుంది ఒక బుక్ ఉంది అందులో ప్రశ్న ఒక మూడు లైన్లో ఏదో ఉంటుంది దానికి సమాధానం ఆయన ఒక వర్డ్ ఉంటుంది అందులో ఒక ప్రశ్న ఏమంటుంది అంటే ఏమంటే మైలు పాటించాలా వస్తుందని లేదా అంటుంది ఒక ప్రశ్న అడుగుతారు ఆయన అనుకో మైలు అంటే ఇప్పుడు ఇది అండి ఇదండి కదండి ఇది అంతా ఇట్లా అండి అని అడిగితే ఆయన ఆయన ఒకటే ఆన్సర్ ఇస్తారు ఆయన మైలు దే ఈ మైలు పాటించినటువంటి దేహానికే ఆత్మ దానిక చాలా దాని ఆ సెంటెన్స్ పెట్టుకు మనం అలా ధ్యానం చేస్తే మనం ఇలా వెళ్ళిపోతాం అందు గురించి ఆయన మాట్లాడే మాటలు చాలా తక్కువగా ఉంటాయి అలా ఉంటూ ఉంటాయి సో అది వీడికి చక్కగా లైఫ్ ఆస్పెక్ట్ లో ఇప్పుడు ఫిజికల్ పార్ట్ ఆఫ్ థింగ్ అంటే ఉంటే చాలా తక్కువగాను ఇన్నర్ ఆస్పెక్ట్స్ ఆఫ్ లైఫ్ అంటే రాను రాను అలా తెలుపుతుంది దిస్ ఇస్ ఫస్ట్ పాయింట్ సెకండ్ ఇస్ ద యాప్ అండ్ ఫ్లో ఆఫ్ డైలీ లైఫ్ During a particular incarnation, we will also demonstrate its intervals. And this, the aspirant has to learn to recognize and to utilize. Nietzsche is the only one that is the most important part of the world. And in a life aspect, in a life flow, there is an interval period. We will say that we will do this in the next four years, and we will do this in the next four years. This is the general age of 7, 9, 11 years. We will do this in the next few months period. ఈ నెంబర్ కాన్షియస్నెస్ అంటుండేది కూడా ఒకటి పనిచేస్తుంది వీటిలో సో ఉదాహరణకి ఒక సంవత్సరం రెండు సంవత్సరాల్లోనో లేదా ఒక ఆరు నెలలు వీడి చక్కగాను ఒక ఏడు నెలలు వీడి చక్క ఇదిగా ఉంటుంది మళ్ళీ ఒక నాలుగు నెలలు ఆరు నెలలు వీడి చాలా సైలెంట్ గా ఉంటుంది వీడి యాక్టివిటీ ఇలాంటిది కూడా అవుతుంటుంది ఇలా అవుతూ ఉన్నప్పుడు వీడి జాగ్రత్తగా జరుగుతున్న విషయాన్ని వీడు అవగాహన చేసుకోవాలి లేకపోతే అవగాహన చేసుకోకుండా వీడు ఇదిగా ఉన్నాడు అనుకోండి ఆ ఇంటర్వ్యూ పీరియడ్ ని వీడు దుర్వినియోగం చేసుకున్నారు అవుతారు అందు నుంచి వాడికి ఏర్పడుతున్నటువంటి సాధనలో నెక్స్ట్ ఇంకో ఇంకో సంవత్సరం తర్వాత ఇంకో ఆరు నెల తర్వాత ఇంతకన్నా బెటర్ ఆపర్చునిటీ అంటువంటిది ఇవ్వడానికి నాకు మధ్యలో దైవం నాకు లేదా పరమ గురువులు నాకు ఈ సమయం అంటుంటే ఇచ్చారు ఈ సమయంలో నేను చక్కగా నేర్చుకోవాల్సింది ఏమిటి ఇవన్నీ వీడు చక్కగా నేర్చుకోవడం చేత వీడికి మళ్ళీ ఇంకో ఆరు నెలల తర్వాత ఎప్పుడో ప్రమాణ యాక్టివిటీ ఇచ్చేస్తారు యాక్టివిటీ ఇచ్చేసినప్పుడు ఆ అది కాదండి ఇప్పుడు నేను చూసుకోవాలండి నేను మందులు ఇవ్వాలండి ఒక్క ట్రక్కి చదువుకోవాలండి నీకు మధ్యలో టైం ఇచ్చే కదా అప్పుడు నువ్వు చదువుకోవాలి నువ్వు ఇప్పుడు వైద్యాలయంలో నువ్వు కూర్చుని నువ్వు మందులు ఇవ్వాల్సిన టైంలో నేను చదువుకోవాలని వస్తాను అంటే ఎట్లా అట్లా ఇది పీరియడ్ అంటే ఒకటి రన్ అవుతుంటే అది గుర్తు పెట్టుకోండి అంటున్నాడు సమ్ లైవ్స్ చేంజ్ దేర్ అండ్ మోడ్ ఆఫ్ యాక్టివిటీ ఎవ్రీ సెవెన్ అది సమ్ పీపుల్ అగైన్ ఆర్ సో సెన్సిటివ్లీ ఆర్గనైజ్ దట్ ఇన్ ద మిస్ట్ ఆఫ్ వర్ ఈవెంట్స్ అండ్ సర్కమ్ ఆర్ సో స్టేజ్ that they are forced into a temporary retirement wherein they assimilate the lessons learned during the preceding period of work okka sari 
ఒకే వర్క్ లో కంటిన్యూ అవుతున్నప్పుడు మధ్యలో కొంత గ్యాప్స్ అంటే చూస్తాం గ్యాప్ అన్నట్టు దేనికంటే వీడు నెక్స్ట్ లెసన్ ఇంకాస్త బాగా పెద్దగా వీడు ప్రిపేర్ అయ్యి వీడియో ఎక్స్ప్రెస్ చేయడానికి వీడికి చాలా జరుగుతుంది టూ గ్రూప్స్ ఆఫ్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్ వర్క్ విత్ అపరెంట్లీ నో ఫిజికల్ ప్లేన్ హెబ్ అండ్ ఫ్లో టూ గ్రూప్స్ ఆఫ్ పీపుల్ కి మాత్రం ఈ హెబ్ అండ్ ఫ్లో అన్నట్టు ఉండదు ఈ ఆల్టర్నేటింగ్ నేచర్ అన్నట్టు ఉండదు అంటే అండి ఇద్దరు ఇద్దరు ఎవరెవరు అంటే ఒకళ్ళేమో చాలా సామాన్యంగా జీవించుకుంటుంది అంటే ఒక ఉదాహరణ ఒక జంతువు ఉంది అనుకో అంటే దానికి ఏముంటుంది అనేది రొటీన్ అంతా కూడా సేమ్ పెద్ద చేంజెస్ ఏమి ఉండవు ఒక జంతువు యాక్టివిటీస్ పొద్దున్న లేస్తుంది ఏదో ఆహారంగా చూసుకుంటూ ఉంటుంది దాని పిల్లలకి ఏదో చూసుకుంటూ ఉంటుంది మళ్ళీ అదేదో దాని టైం ఎక్కువగానే అది ఎడితే వచ్చి పడుకోవడం మళ్ళీ పొద్దున్న రావడం ఇలా ఏదో దాని బట్టి దాని లైఫ్ ఆస్పెక్ట్ మనం గమనిస్తే ఇంతకు మించి ఇంకేముండదు అలాగే కొందరి జీవితం చూస్తే ఇంతకు మించి ఇంకేముండదు వాడు పొద్దున్న లేవడం ఏదో తయారైపోవడం ఆఫీస్ కి వెళ్ళడం రావడం వాడు ఫ్యామిలీని చూసుకోవడం మళ్ళీ వాడు పడుకోవడం ఇలానే ఉంటుంది దీని అలాంటి వాళ్ళలో పెద్ద ఇంటర్లూడ్ పీరియడ్ ఎప్ అండ్ ఫ్లో ఇలాంటిది ఏమి ఉండదండి అలాగే చాలా హైలీ అవాల్వ్డ్ గా ఉన్నటువంటి వాళ్ళు హై ఇనీషియేట్ పరం గురు ఇలాంటి వాళ్ళ యాక్టివిటీలో కూడా హెబ్ అండ్ ఫ్లో అంటుంటది ఉండదు అండి అంటే వీళ్ళిద్దరిలో ఈ హెబ్ అండ్ ఫ్లో అంటుంటది ఉండదు అంటే ఈ ఆల్టర్నేటింగ్ నేచర్ గా ఉండడం అంటే ఉండదు దే నో ద డివైన్ ఆర్ట్ ఆఫ్ అబ్స్ట్రాక్ట్ అబ్స్ట్రాక్టింగ్ దేర్ కాన్సియస్నెస్ ఇన్ టు దట్ ఆఫ్ ద సోల్ ఇన్ కాంటెంప్లేషన్ అండ్ కెన్ కంట్రోల్ అండ్ వైజ్లీ గైడ్ దేర్ వర్క్ ఇన్ ద వరల్డ్ ఆఫ్ జ్ఞాన్ వాళ్ళు చక్కగా వాళ్ళు సాధన అటువంటి చేసుకుంటూ చక్కగా వాళ్ళు నిత్య జీవితంలో వాళ్ళు చెప్తుతా అంటే వాళ్ళకి ఎప్పుడు ఏది అవసరమో దాని తగ్గట్టు వీళ్ళు తయారై ఉండడం అంటే జరుగుతుంటుంది కాబట్టి వీళ్ళు అంటే వాళ్ళు బండి నడుస్తుండగా కానీ రిపేర్ అన్నటువంటి మాట ఇక్కడ మీరు ఊరిన ఈ ఉదాహరణ మీరు వాడుకోవచ్చు అది వేరే అక్కడ వాడినట్టు ఇక్కడ వీళ్ళు ఏంటంటే వీళ్ళు సాధన చేసుకుంటూ వీళ్ళది లైఫ్ పెడుతూనే వీళ్ళు నెక్స్ట్ దానికి వీళ్ళు తగ్గట్టు వీళ్ళు తయారైపోతుండడం అంటే జరుగుతుంది అది అట్లా అబ్స్ట్రాక్షన్ ఇన్ టు దట్ ఆఫ్ ది సోల్ ఇన్ కాంటెంప్లేషన్ అండ్ కెన్ కంట్రోల్ అండ్ వైజ్లీ గైడ్ దేర్ వర్క్ ఇన్ ద వరల్డ్ ఆఫ్ మెన్ దిస్ ఈస్ ద లెసన్ విచ్ ఆల్ డిసైబుల్స్ ఆర్ లెర్నింగ్ అంటే వీడు నేర్చుకోవాల్సింది నేర్చుకుంటూనే వీడికి ఉదాహరణకి వీడు పదో తరగతి వాడు ఇప్పుడు పదో తరగతి స్కూల్ పాఠాలు ఇవన్నీ వీడు అటెండ్ అవుతుంటాడు అలాగే ఏడో తరగతి ఎనిమిదో తరగతి చదువుకున్న వాళ్ళకి వీడు ట్యూషన్లు చెప్పేస్తుంది వీడు స్కూల్కి వెళ్ళి వీడు చదువుకోవడం జరుగుతుంటుంది వీడు ట్యూషన్లు చెప్పడం జరుగుతుంది ఇలాంటి యాక్టివిటీగా కొందరు ఉంటూ ఉంటారు వాళ్ళు చక్కగా సాధనలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళు వాళ్ళు అది ఈ ఇద్దరికి మాత్రం యాక్టివిటీ ఉంటుంది దట్ ఈస్ సెకండ్ పాయింట్ థర్డ్ పాయింట్ ఈస్ ద థర్డ్ టైప్ ఆఫ్ ఇంటర్ లోడ్ అండ్ ద వన్ విత్ విచ్ విఆర్ హియర్ ప్రైమర్లీ కన్సర్న్ యాజ్ వీ కన్సిడర్ ది మ్యాజికల్ వర్క్ ఆన్ ద ఫిజికల్ ప్లేన్ ఈస్ ద ఇంటర్ లోడ్ అచీవ్డ్ అండ్ యూటిలైజ్ during the meditation process with this a student must familiarize himself or otherwise he will be unable to work with power the meditation process antaru will chakka chestha the roju chakka dhyanam cheyal viru dinna concentration no contemplation no meditation no sublimation ivanni manam chadukona intellect engineering lo chakka roju kaasa dhyanam cheyadam ante em avutundante vidu vaadi nichcha jeevitha ante prathi roju jarige atante activity lo oka interlude period ga vidu paruchu సో ఇప్పటిదాకా మనం చేసినటువంటి మనం జీవించినటువంటి విధానం ఏమిటి ఇప్పుడు ఈ రోజు మనం జీవించవలసినటువంటి విధానం ఎట్లా ఉండాలి లేదా పొద్దున్న నుంచి వాడిని వాడిని అరిచేసాను వాడిని వాడిని ఏదో తిట్టేసాను అలా నాలో పాపం అంటుంటుంది ఎక్కువ వచ్చేస్తుంది అంటే విషయం వీడు చక్కగా తెలియబడటం చక్కగా వీడు అలా కాకుండా చక్కగా ప్రశాంతంగా లైఫ్ లీడ్ చేయాలంటే నేను ఎటువంటి యాక్టివిటీ నా లైఫ్ లో పెట్టుకోవాలి ఏమంటే అంటుంటే వీడు చక్కగా తెలుసుకుంటూ వెళ్ళడం ఇలాంటి అన్ని కూడా వీడు ఇంటర్లూడ్ పీరియడ్ అంటుంటది లేకపోతే ఏమవుతుందంటే అది అలా కంటిన్యూ అయిపోతుంది ఇంటర్లూడ్ పీరియడ్ అంటుంటది ఉంటూ ఉండడం చేత ఏమవుతుందంటే ఈ రకంగా ఈ రొటీన్ అంటుంటే తెలుతుంది ఇలా కాకుండా కొంచెం అప్లిఫ్ట్మెంట్ అంటుంటది మన లైఫ్ లో మనం చూసుకుంటూ వెళ్ళాలి అన్నట్టు వీడు చక్కగా తెలియబడుతుంటుంది ద ఇంటర్లూడ్ ఆర్ పీరియడ్ ఆఫ్ ఇన్స్టెంట్ సైలెన్స్ డిఫరెన్షియేట్ ఇన్ టు ఇట్స్ టూ పార్ట్స్ ఇది దీన్ని రెండుగా విభజించారు ఇంటర్లూడ్ పీరియడ్ ని దేర్ ఇస్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ద ఇంటర్లూడ్ విచ్ వీ కాల్ కాంటెంప్లేషన్ ఐ వుడ్ రిమైండ్ యూ ఆఫ్ ది డెఫినేషన్ గివెన్ ఇన్ ద బుక్ అది an interlude between two acts so of making the alignment between soul mind brain of fighting the emotional body and of achieving that concentration and meditation which will serve to focus and reorient the mind upon a new world and place it within the sphere of influence of the soul intaku mundu veediki darshanam padinatunta vishayam veru
సోల్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ లో వీళ్ళు పనిచేయడం లేరు బ్రెయిన్ ఇన్ బ్రెయిన్ ప్రధానంగా వీళ్ళు పనిచేయడం లేదు సోల్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ లో పనిచేసేటువంటి దాని వల్ల ఏమవుతుందంటే ఇంతకుముందు దర్శనం పడనటువంటి విషయం ఇప్పుడు వీడు దర్శనం అవుతుంది అదే ప్రపంచంలో అది జరుగుతుంది మనకు అందు గురించి ఈ ఇంటర్లోడ్ పీరియడ్ ఉన్నటువంటి నిత్య జీవితంలో ప్రతిరోజు కూడా కాసేపు అంటే ప్రతిరోజు కాసేపు ధ్యానం అనేది చేసుకుంటూ ఉంటారు ఇట్ ఈస్ ఎన్లాగస్ టు ద పీరియడ్ ఆఫ్ ఇన్హలేషన్ ఇన్ దిస్ సైకిల్ ది అవుట్ గోయింగ్ కాన్షియస్నెస్ ఇస్ గ్యాదర్ ఇన్ అండ్ లిఫ్టెడ్ అప్ వెన్ సక్సెస్ ఫ్రాన్స్ దిస్ ఎఫర్ట్ ద కాన్షియస్నెస్ దెన్ స్లిప్స్ అవుట్ ఆఫ్ వాట్ వీ కాల్ ద పర్సనాలిటీ ద మెకానిజ్ అండ్ ఆస్పెక్ట్ అండ్ బికమ్స్ ఎ చేంజ్డ్ కాన్షియస్ దీని అంతా ఏమన్నారంటే వీడిని వీడు అర్థం చేసుకుని వీడిని వీడిని మార్చుకోవడే ప్రాసెస్ ఏమన్నారంటే ఇన్హలేషన్ ఇన్హలేషన్ అనేటువంటి చక్కగా జరుగుతూ ఉంటే వీటిలో తర్వాత నెమ్మదిగా ఏమవుతుంది అనేది వీడి ద్వారా ఎక్స్ప్రెస్ అయ్యేటువంటి విధానం కానీ వీడు ఫోకస్ అయ్యేటువంటి విధానం కానీ వీడి వీడి చుట్టూతో ఉన్నటువంటి వాడు వీడు అర్థం చేసుకుని వ్యవహరించేటువంటి విధానం కానీ చక్కగా మారుతుంది ఇంతకుముందు వీడి కింద పనిచేసేటువంటి వాడు ఏదైనా కారణం చేత రాకపోతే వీడు తిట్టేసేవాడు ఇప్పుడు ఏదైనా కారణం చేత వాడు రాకపోతే ఉంటే వీడు వాడిని ఒక పరిస్థితి వీడు అర్థం చేసుకోగలుగుతున్నారు అలాంటివన్నీ కూడా వీళ్ళు మార్పొచ్చారు ద సోల్ అన్ ఇట్స్ ఓన్ ప్లేన్ బికమ్స్ యాక్టివ్ అండ్ ఆఫ్ దిస్ యాక్టివిటీ ద మైండ్ అండ్ బ్రెయిన్ ఆర్ ఎవర్ from the standpoint of personality activity an interlude takes place there is a point of inspiring waiting the mechanism is entirely present the mind is held steady in the light and the soul in the meantime things as is its habit in unison with all souls tap the resource of the universal mind and formulate its purpose in line with the universal plan the mind and not the process of quiet out silent ga untu soul degar chedulo tun kurchu సోల్ దగ్గర ఎప్పుడైతే చేతులు ఒకటిని కూర్చుంటుందో ఈ సోల్ ఏం చేస్తుందంటే ఈ పెద్ద ఒకడు ఉన్నాడు ఈ టీచర్ గారు వాడి దగ్గర ఇది కాళ్ళు పెట్టి చేతులు ఒకటిని కూర్చుంటుంది సోల్ అప్పుడు ఆ పెద్ద టీచర్ అవడంటే యూనివర్సల్ మైండ్ అన్నారు చోట్లో పనిచేస్తున్నటువంటి మైండ్ అలాగే అది మిగిలిన సోల్స్ లో కూడా అది ఎక్స్ప్రెస్ వీడు ఆ సోల్స్ దగ్గర వీడు ఎలా చేతులు కట్టుకుని ఉండడం చేత యూనివర్సల్ మైండ్ దగ్గర వీడు ఎలా ఉండడం చేత యూనివర్సల్ యాక్టివిటీ అంటుంది ఏం జరుగుతుంది దాని తగ్గట్టుగా వీడు యాక్టివిటీ అంటుంది వీడి లైఫ్ లో ఏర్పాటు చేస్తుంది ఉదాహరణకు ఒక సంగీతం పాడుతున్నారు అనుకోండి మైక్ లో పక్కన కూర్చొని పాడేవాళ్ళు ఉన్నారు వీళ్ళు వీళ్ళ గొంతుల్లో వీడు పాడేయడం అన్నట్టుగా కాకుండా ఆయన గొంతుతో వీళ్ళ లింక్ అవుతూ పాడుతున్నటువంటి పాట ఎప్పుడు కూడా చాలా రెండు లేదా వేద చదవడం చక్కగా ఒక ఆయన పెద్ద గొంతుతో చక్కగా చదువుతున్నారు మైక్ లో ఆ గొంతుతో మిగిలిన వాళ్ళు అందరి గొంతులు చదివితే ఒకే ఒక గొంతుగా ఎలా అయితే ఉంటుందో అలా ఈ రకమే క్యాక్టివిటీ అన్నట్టు యూనివర్సల్ మైండ్ తోటి సోల్ లింక్ అప్ అవుతుంది సోల్ లింక్ అప్ అయ్యి ఆ సోల్ యూనివర్సల్ మైండ్ లో ఏం యాక్టివిటీ అంటే జరుగుతుందో దీని సోల్కి అర్థం అవుతుంది అర్థం అయ్యి దానికి సంబంధించినటువంటి యాక్టివిటీని వీళ్ళ లైఫ్ లో వీడు ఏర్పాటు చేసుకుంటారు అది జరుగుతుంటుంది నాకే అది ఈ పీరియడ్ నా ఉన్నారంటే దీని ఇంటర్లో కూడా అన్నది అండ్ ఇట్ ఈస్ హ్యాబిట్ ఇన్ యూనిషన్ విత్ ఆల్ సోల్స్ అది యూనివర్సల్ మైండ్ ది సైకిల్ ఆఫ్ రికార్డెడ్ సోల్ యాక్టివిటీ ఈస్ ఫాలోడ్ బై వాట్ మైట్ బి కాల్ ద పాస్ట్ ఆఫ్ ఎక్సలేషన్ ది ఇంటర్లోడ్ కమ్స్ టు అన్ ఎండ్ ద వెయిటింగ్ మైండ్ అగైన్ బికమ్స్ యాక్టివ్ and in so far as it has been rightly oriented and held in pure receptive attitude it becomes the interpreter and instrument of the soul idi chakaga elaitha soul daggara chethulu ottukoni undadam chetha avutundante soul ye lesson aithe nerchukoni vachindo universal mind daggara aa lesson idi chethulu ottukoni undadam chetha mind deeniki adi reflect avutundi reflect avadam chetha adi interpreter anadha appudu soul em cheptundi veeku artham avutundi sagga veedu adi aacharanalo veedu velthadu idi veedu chethulu ottukoni led anukoni soul daggara అప్పుడు సోల్ యొక్క టీచింగ్స్ వీడికి ఏం అనుకుంది కనుక ఇంటర్లోడ్ పీరియడ్ ని ఇక్కడ అన్నారంటే మెడిటేషన్ అంటే ఈ మెడిటేషన్ అంటే వీడి నిత్య జీవితాన్ని ఇలా చేసుకుంటూ ఉండడం చేత ఏమవుతుందంటే సోల్ యూనివర్సల్ మైండ్ తోటి లింక్ అప్ అయ్యి సోల్ తెలుసుకుంటుంటే జ్ఞానం ఈ మైండ్ మీద రిఫ్లెక్ట్ అవుతూ ఉంటుంది అది టర్న్ విచ్ హ్యాస్ నౌ టర్న్ ది లైట్ ఆఫ్ ఇట్స్ కాంటినెన్స్ అపాన్ ది అటెంటివ్ పర్సనాలిటీ to the medium it can now work out the plans formulated in the interlude or contemplation the emotional nature is swept by the desire to make object to the plans with which the reunited mind seeks to color its experience the desire mind now that is the constant vision ni the desire plan lo virtu tadvara vidi kem avutundante ippudu daaka selavalu vaste vetu podam antundi vishayam ippudu vidi selavalu raavadaniki mundari vidi plan chestunnadu entante ee kosam manam ఎన్నాళ్ళు అయిపోయింది సంవత్సరం మనం తిరుమల వెళ్ళిపోదాం అన్నటువంటి విషయం ఇది సార్ అంటే వీడు ఎందుకు ఎలా తెలిసింది ఎలా తెలిసిందంటే వీడు ఇంటర్లోడ్ పీరియడ్ అన్నటువంటి వీడు అబ్జర్వ్ అబ్జర్వ్ చేసుకోవడానికి తెలిసింది తద్వ
వీడు మైండ్ వెళ్ళి సోల్ తోటి లింక్ అప్ అయింది సోల్ వెళ్ళి యూనివర్సల్ మైండ్ తోటి లింక్ అప్ అయింది యూనివర్సల్ మైండ్ వీడికి ఏం చెప్తుందంటే చోట్లో ఉన్నటువంటి రహస్యాలు తెలియాలంటే ఇలాంటి ఎత్తైన ప్రదేశాల్లోకి రావాలి రామాయణ అని చెప్తుంది ఎప్పుడైతే ఆ ప్రదేశాల్లో వీడు వెళుతుంటాడో వీడికి అందయ్యేటువంటి వైబ్రేషన్స్ వీడికి చక్కగా అందుకుంటారు దాన్ని వీడి నుంచి చూస్తుంటే ఆ చంద్ర వీడికి చూపుకుంటాడు అది ఏర్పడదు అండ్ ద ఫిజికల్ ప్లేన్ లైఫ్ ఈజ్ దెన్ అడ్జస్ట్ ఎస్ ఫర్ దట్ దోస్ మ్యాన్స్ కెన్ ప్రాపర్లీ మెటీరియలైజ్ దిస్ అఫ్ కోర్స్ డిలీనియేట్స్ ఎన్ అకాన్సమ్ ట్రైన్ అండ్ అడ్జస్టెడ్ అండ్ రైట్లీ రెస్పాన్స్ రేర్ థింగ్ ఇన్ డీడ్ టు ఫైన్ సో ఇది ట్రైనింగ్ అండ్ చక్కగా అడ్జస్ట్ చేసుకోవడం చేత ఒక రైట్ రెస్పాన్స్ అంటే వీటిలో జరుగుతుంటుంది అది జరగడం అనుకుంటుంది ఏర్పడుతుంది ఇది ది సెకండ్ పార్ట్ ఆఫ్ ఇంటర్వ్యూ ఓన్లీ బికమ్స్ పాసిబుల్ దెన్ ద ఫస్ట్ ఆర్ కాంటెంప్లేట్ ఇంటర్వ్యూ హ్యాస్ బీన్ అచీవ్ ఇది ఫస్ట్ ఈ కాంటెంప్లేటివ్ మోడ్ అంటే ఫస్ట్ అక్కడ సోల్ అంటుంటది ఇంటర్వ్యూలో ఉండడం చేత ఈ మైండ్ ఇంటర్వ్యూలో ఉండడం చేత ఈ సెకండ్ పార్ట్ అనుకుంటే జరుగుతుంది అంటే ఏంటంటే సోల్ యూనివర్సల్ మైండ్ తోటి లింక్ అప్ అయినప్పుడు అప్పుడు సోల్ కి అందినటువంటి రహస్యం మైండ్ కి రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది ఇది టూ పార్ట్స్ గా డివైడ్ చేసే హూ ఇస్ సీకింగ్ టు కోఆపరేట్ విత్ ద హైరర్ కి ఆఫ్ మాస్టర్స్ అండ్ టు మేనిఫెస్ట్ దిస్ కోఆపరేషన్ బై యాక్టివ్ పార్టిసిపేషన్ ఇన్ దేర్ వర్క్ ఆన్ ది ఫిజికల్ ప్లేన్ has to learn to work not only through the contemplative realization but through a scientific utilization of the interludes developed in dealing between points of inhalation and exhalation in the purely physical sense of the term it is the true science and object of pranayama the brain consciousness is necessarily involved so it is vidu paramguru to vidu kalisi panjese atant samayamlo kuda vidu ela undali ante interlude period vidu chakka va ఇంటర్లూడ్ పీరియడ్ వీడు చక్కగా వాడుకోవడం చేత పరమ గురువులు ఏం పని నిర్వహించదాం అనేటువంటి రహస్యం వీడు తెలుస్తుంది ఆ రహస్యం వీడు తెలియడం చేత ఓకే హైదరాబాద్ లో మీకు ఈ పని ఉందా సార్ నేను చేసి పడతానంటే నేను ఉండేది హైదరాబాద్ లోనే కదా లేదు పలానా ఆఫీస్ లో వెళ్ళి పేపర్ ఇవ్వాలని నేను ఇచ్చేసి పడతానని అలాంటిదిగా వీడు తయారవాలంటే వీడు ఒక చక్కగా వీడు ప్రతి రోజు చక్కగా మెడిటేషన్ తోటి వీడు చక్కగా చేసుకుంటూ ఉండాలి దీని గురించి మనం ఫర్దర్ గా నెక్స్ట్ క్లాస్ లో కనిపిస్తాం మహీసాహ్మణేభ్యోకాహ్మణేభ్యోకాహ్మణేభ్యో శాంతి